Dobro večer. Televizija Montena ima čast da ugosti jednog nesvakidašnjeg naučnika i doktora. Bar je moj utisak takav. Na ime radi se o doktoru Sang Liu koji je gost u Crnoj gori i dolazi iz Koreje. A u proteklih desetak dana on je održao niz predavanja, bio je gost Hrišćanske adventističke crkve i održao je niz predavanja na temu zdravlja i u stvari funkcionisanja gena u regulaciji zdravlja kod čovjeka. Ono što je posebno interesantno u svemu tome je da je on na jedan sasvim drugačiji ili barem za mene drugačiji način, prepostavljam da će se i vi složiti sa tim, donosi novo viđenje uloge gena u odnosu na onu predođbu koju smo mi do sada imali u regulisanju zdravlja. Bolesti koje obično prate savremenog čovjeka često se mogu svrstati u onu kategoriju hroničnih i koje jako dugo vremena prate svakog čovjeka koji je oboli od neke bolesti, a često i do kraja života. Dr. Sang Li daje jedno sasvim drugačije vidjenje cijele te problematike, a mi ćemo sada imati priliku i da ga u ovom intervju koji će ići na televiziji Montena direktno pitamo i da otprilike vidimo koje su to neke stvari i vidjenja njegova u vezi sa ovom problematikom. Dr. Li, dobro večer. Dr. Li Gerim. Za početak, evo da kažemo, Kada je moderna medicina u pitanju, to je nešto što se usavršava svaki dan. For starters, we can say that the modern medicine is something that is advancing every single day. I svaki dan dolazi se do novih saznanja. And every day we have some new significant research is done. Šta je najznačajniji napredak u modernoj medicini u oblasti istraživanja? Kada je istraživanje u pitanju? What would be the most significant progress in modern medical research field today? I think it is a gene science. Mislim da je to nauka koja se bavi genima. As a physician myself, kao i što sam ja sam doktor, it was always has been very frustrating. Uvijek je bilo frustrirajuće. Because this modern medicine never really clearly understood the true cause of the sickness. Zato što moderna medicina nikad nije zapravo mogla da razumije i shvati uzrok, pravi uzrok bolesti. Tako što imamo novo razumijevanje u oblasti moderne medicine, mi sada počinjemo da shvatamo pravi fundamentalni uzrok bolesti. S obzirom da mi nismo imali to poznavanje pravog uzroka bolesti, ono što su doktori do sada radili pacijentima je samo učiniti je bilo jednostavno davanje lijekove kako bi ublažili simptome njihove bolesti. Mi nismo mogli da izliječimo bolesti. Ali sada imamo saznanje i znamo da kada se taj gen promijeni, bolest nastaje. Recite nam, znači, u suštini, šta je gen? In the end, in the essence, what would gene be? Yes, as you know, kao što znate, our body is made of all different kinds of cells. Naše tijelo je sačinjeno od različitog broja ćeli. And every single cell has to be working normally. I svaka ćeli u našem organizmu mora da funkcioniše pravilno, normalno. When your cell works normal, kada vaša ćelija radi normalno, then your body can be very healthy. Onda vaše tijelo može da bude vrlo zdravo. So then, how the cell works? Kako ćelija funkcioniše? It is just like your computer. Ona je poput kompjutera. And every computer has a program. Svaki kompjuter ima programe. And a cell a naš kompjuter ćelije naše ima divne programe. Recimo, kao kada jedete hranu. Ćelije stomaka one imaju digestivni program. I taj program se uključi. 
And then it produces digestive substance. I on proizvodi digestivnu substancu. And you digest. I vi varite hranu. You know, uh, if you have a cancer cell in your body. Ako imate ćelije raka u vašem tijelu. Then our immune cell has uh, uh, this anti-cancer program. Onda ćelije imunog sistema ima antikancerogeni program. So that is the gene which produces cancer killing substance. A taj program je gen koji proizvodi substancu koja ubija rak. And uh, kill the cancer cell. I konačno ubija rak. So, wonderful programs. Divni programi. Life, life maintaining program. Programi koji održavaju nas u životu. So we have about 20,000 different programs. Mi u našem tijelu imamo oko 20.000 različitih in programa. In our human being. So genes are the program. Geni su dakle program. Life maintaining program. Programi koji održavaju život. Često uh, laičko mišljenje o genima Often very simple opinion about genes. Uh, je u vezi sa da se određene bolesti pojavljaju iz razloga što su one možda predodređene u prošlosti. Is that certain diseases are shown in our body because they have been uh, in the past through our genes. To je da su naslednog karaktera. They are being inherited Međutim, ovim vašim predavanjima lectures, uh, imali smo priliku da vidimo da to baš nije tako. Čak naprotiv. Kakav je odnos između gena i bolesti? Mi doktori i sva javnost used to really truly misunderstand the gene. Je zaista uh, iskreno <coughs> ne razumijevala gen. We all thought our genes are our destiny. Mi smo svi smatrali da su naše geni naša sudbina. If you have a bad gene, ako imate lošu genetiku, you have bad disease. Imate ćete loše bolesti. But uh, uh, that's not true. Ali to nije istina. So uh, Now we scientists know. Sada mi naučnici znamo. Our gene can change. Da naši geni mogu da se promijene. Uh, the reason why we have sickness. Razlog zašto imamo bolesti. Is also because the gene changed to the bad side. Jeste što se taj gen promijenio na gore. If gene does not change. Ako se gen ne promijeni. Our cells always will work normally. Naše ćelije će uvijek funkcionisati normalno. So we'll be always healthy. Uvijek ćemo biti zdravi. Never, we'll never get the sickness. Nikad nećemo oboljeti od neke bolesti. Now we know. Sada znamo. Gene can change. Da gen može da se promijeni. So even though gene uh, you inherited from your parents. I ako imate nekakav gen koji ste nasledili od roditelja can be also improved. On također može biti poboljšan. So gene can change to the bad side. Dakle gen može da se promijeni na gore. Then you become sick. Vi postanete bolesti. But good news is. Ali dobra novost jeste. Gene also can change back to normal. Da gen također može se vratiti u normalno stanje. That's why stanje. now we can expect. I stog razloga mi sad možemo da očekujemo the true healing pravo liječenje which is recovery of the abnormal gene back to normal koje zapravo jeste oporavak tog abnormalnog gena u nazad u normalu can be achieved finally i to konačno može biti postignuto that's where the hope is zato postoji nada u tome na jedan način smo odgovorili na ovo iduće pitanje u ovom odgovoru je dato možda i odgovor na naredno moje pitanje to je znači da li se geni mogu promijeniti ali ono što me interesuje je način na koji način se geni mijenjaju You already answered that the genes can change but my next question is in which way can genes change themselves? It is very interesting Vrlo je zanimljivo Gene is a code Gen je kod. Just like a computer program is a code. Kao što je kompjuterski program kod. Kod od 1 and 0. Jedinica i 0. Gen is a DNA kod. Gen je DNK kod. There's four different kind of DNA. Imamo četiri različite vrste DNK. In what sequence it is arranged. I u zavisnosti u kojoj su sekvenci poređani. And shows a different sentence, different meaning. Oni imaju različito značenje, sastavljaju drugačije rečenice. So, in computer, 
The sequence of one and zero changes its locations. U kompjuteru sekvenca jedinica i nula se mijenja, mijenjaju svoje pozicije. Then we have a bad problem. I onda imamo problem. So gene can change structurally. Tako da gen može isto da se promijeni u strukturnom smislu. By having some kind of carcinogens. Tako što će na njeg da se na njemu stvori karcer kar kancerogena promjena, substanca koja prouzrukuje rak, recimo poput radijacije zračenja. Ono, X-scanner može da uništi strukturu DNK. Ali još interesantnija promjena jeste što ne postoji promjena u strukturi. Struktura gena je apsolutno normalna. Ali ovaj gen ne funkcioniš. To je zanimljiv aspekt ove promjene. Naučnici su otkrili da naš gen ne funkcioniš da je našem genu potrebna određena vrsta kontrole od strane određenog signala. Kao kada vi želite da koristite program u kompjuteru. Vi morate da kliknete, da date signal. A našem genu je također potreban ta spoljašnja energija, taj klik, kako bi se taj gen mogao kontrolisati. Također gen sam na sebi ima vrstu prekidača. Također gen sam na sebi ima vrstu prekidača. Prekidač može biti uključen i isključen. Tako da gen sam može biti uključen i isključen. Ovo je vjerovatno najznačajnije moderno otkriće u nauci o genima danas. Tako da gen može da se promijeni strukturno i može da se promijeni u funkcionalnom smislu. Danas su naučnici mnogo više fokusirani na ovu funkcionalnu promjenu. Šta vi mislite, šta smatrate nepresudno? Šta vi mislite, šta je najvrlo da utiče na promjenu gene. To be involved in a change of gene. Yes. I mentioned the structural change is being done by all this cancer causing chemical. Pomenuo sam da tu strukturnu promjenu čine ove kancerogene hemikalije i radijacija, zračenje. But the ali funkcionalna promjena može da se desi koja je mnogo važnija promjena recimo u našem umu imate ćelije koje proizvode endorfin kada je endorfinski gen uključen vi proizvodite endorfin. Endorfin je proizveden i vi ste sada srećni. A kada ste ljuti, ne luči se endorfin. To znači da bijes isključi endorfinski gen. Ali ako osjećate ljubav, vi ćete proizvoditi endorfin. Ili recimo kako sam stigao u Crnogoru i vidio sam predivnu ljepotu, prirodu. I ako ja sad razmišljam i divim se kako je Crnogora tako divna, onda će se moj endorfinski gen uključiti. Recimo, vidio sam prelijepe planine. Bio sam na Skadarskom jezeru. 
i divio sam se. So if I feel beauty, ako ja prihvatam, osjećam tu ljepotu, that can turn my endorphin gene on. To može da uključi moj endorfinski gen. So, there are so many things postoji toliko različitih stvari koje utiču na naše gene i koje kontrolišu te gene. Mi živimo u Crnoj Gori. Crnogorci su često ljudi koji poprilično traže dokaze za bilo koju tvrdnju. Are very often people who exactly ask for evidence for any claim. Ponekad ne vole da razmišljaju previše o tome. Pa da li možemo da im eventualno na neki način pomognemo za ovu priču koju ste pričali? Da navedemo neki primjer iz vašeg iskustva. For example, tell them an example of that gene change in our body. Example for the gene change in our body. Oh, oh, so, so what you think and how you feel? Dakle, the the change of genes. Dakle, to kako mi razmišljamo i kako se mi osjećamo može da promijeni naš gen. Yes, yes, da. Well, we have identical twins. Recimo, imamo identične blizance. See, identical twin means they have all the genes are same. Kada imate identične blizance, to znači da je njihov genetski materijal isti. I have them too. So, they look same. Dakle, vi izgledate isto. And they have the same mother. Imate istu majku. Same father. Isto goca. Living in same home. Živite u istoj kući. Eating same food. Jedete istu hranu. Sleeping same room. Spavate u istoj prostori. Even wearing same clothes. Čak nosite istu odjeću. Yet as they grow up. Ali ipak, dok odrastaju ti blizanci, u zavisnosti kako se osjećaju, kako misle, razmišljaju, to može da promijeni njihove gene. Kada se njihovi geni ne mijenjaju, mnogo identičnih blizanaca završe na istom poslu i dalje izgledaju isto iako su u svojim 30. ili 40. godinama ali neki identični blizanci se promijene postanu potpuno različiti so slide I have to show the general public is that this two identical Ova je ilustracija koju ću vam pokazati, dva identična blizanca. Jedna ima osam godina. Jedna je vrlo snažna i srećna. Ali druga, njena sestra, je vrlo depresivna. Zašto? Zbog njene majke. Jednog dana majka je bila vrlo umorna i nije mogla da im pripremi doručak. I majka je njih zamolila da one sami sebi pripremi doručak. To se desilo kada su imale po pet godina. A jedna blizankinja je osjetila A jedna majka Ona nas toliko voli Jako je radila za nas I s tog razloga je ona toliko umorna Dobro, majko, nemoj da se brineš Poješ ćemo banane koje su to Poješ ćemo pahuljice Nemoj da se brineš Ali druga njena sestra ona je mislila Majka nas ne voli Majka nije dobra Onda se njen endorfinski gen isključio Iz tog razloga je ona postala vrlo depresivna Znači, u tom razlogu 
she is not digesting food very well. U isto vrijeme njena probava je vrlo loša. Why because the, Zašto? in the stomach cell. Zato što u stomačnim ćelijama. So her digestive substance producing gene has been also turned off. Gen koji proizvodi digestivnu substancu je također bio isključen. So, you can see just uh, in identical twins with the same genes. Tako da možete da vidite ove identične blizance sa istim genima. Just by you know how you think, how uh, what uh, how, how you feel zbog različitog odnosno specifičnog načina kako se osjećate, kako razmišljate. Drastically changed je drastično promijenilo stanje njihovih gena. Yes, so how you think, how you feel. Dakle, način na koji razmišljate, način na koji se ona, kako osjećate, can definitely change, change. definitivno može da promijeni gene. E, znači, na neki način, e, dali smo opet odgovor e, na ovo moje pitanje koje sam htio da postavim. In a certain manner, he gave answer to the next question that I wanted to ask. Ljubav je osnovni temelj. So that means that the love is a basic foundation. Na kome mi danas stojimo i postojimo kao ljudska vrsta. We today stand on and we exist as a human species. Uh, znači možemo reći so we can say da sva ta ljubav koja dolazi s neba u nas i koju mi vraćamo prema drugima pokreće naše gene ili pali naše gene. Odlično pitanje, odlično zaključanje. I zaista volim, sviđa mi se to pitanje. Definitivno mogu na njega da odgovorim sa da. Kada pogledate primjer ovih blizanaca, ovih sestara, ova zdrava sestra ona vjeruje moja mada ljubi me. I zna da je njena majka voli. Njeni geni funkcionišu normalno. A druga djevojčica, ona kaže, moja majka me ne voli. I s tog razloga, ljubav je vrlo važna. Znači, ne postoji pitanje i nije sumnja da li zaista njihova majka njih voli. Ali da li će jedna od njih dvije primiti i prihvatiti tu ljubav koju je majka daje zavisi samo na njihovom vjerovanju. Jedna je insistirala i vjerovala je da njena majka nju voli. To je istina. Dakle, jedna od ovih se stara je vjerovala u istinu. Ali druga, ona nije vjerovala u istinu. Ona je vjerovala u laž. Dakle, ako se ekspandi ovaj pikčar u ako raširimo ovaj primjer i primjenimo ga na primjeru božanske ljubavi, recimo da postoji Bog koji jeste ljubav. I ja vjerujem u to. Da, postoji Bog. On me voli. On voli sve nas. Moji geni će se uključiti. A u među vremenu, druga osoba kaže, ja ne vjerujem da postoji Bog. Bog nas voli, a mene briga za to. Onda ova osoba može lakše pasti u stanje depresije. Ta osoba će definitivno primiti manje energije kako bi uključila sve te dobre gene. Kako bi nas ti geni učinili srećnim i zdravim. Sem... Sem znači ljubavi o kojoj smo pričali, kao jednom vrlo snažnom i jakom pokretaču, 
movers and starters. Postoji li još neko pogonsko gorivo na koji mi funkcionišemo? Is there any other type of fuel that runs our body? Šta je to još što nam daje tu energiju? What is the other thing that could give us life energy? Like a The energy you feel from beauty. Ta energija koju primate od ljepote. I think I received a lot of this wonderful energy I felt from beautiful nature of the Montenegro. Ja mislim za vrijeme mog boravka u Crnoj Gori da sam primio mnoštvo te ljepote energije iz prirode. Or you When I study these kind of things, ili recimo da upručavam ove stvari, especially studying this scientific, you know, gene science, posebno proučavajući ovu nauku o genima, in relation to the Bible, u odnosu na sve to pismo Biblije, then I say, wow, this. Onda ja kažem, divim se. Bible is truly scientifically true. Pa ova Biblija je potpuno naučno. So I I I I sense the truth. Ja osjećam istinu. And then the truth when you when you know the truth. A kada znate tu istinu? See we all say yes. Mi svi kažemo da. And to je to. Gene transfer. Geni se pali. You 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 endorphin produced. Vaš endorfin se proizvodi. And you feel very happy. I osjećate se vrlo rado. So truth. Dakle istina. And the beauty. Ljepota. And there is also something called goodness. Postoji još nešto što se naziva dobrota. When I'm in trouble, kada sam ja u nevolji, and my friend, i prijatelj, or somebody else, ili neko drugi mu pomogne, and so they did the good to me. Oni su učinili njemu dobro. And I say thank you. Ja se zahvaljujem. Jin Tunzo. Jin se upali. So. Truth, dakle istina, goodness, dobrota, and the beauty, i ljepota, and hope, i nadanje. Yes, I have hope. Da, ja imam nadu. Oh, gene changes, gen se promijeni. That means my bad gene can be changed back to the normal gene. To znači da moj gen može da se vrati u prijašnje normalno stanje. Then I can be cured. Ja mogu biti izliječen. And my patients have hope. I moji pacijenti imaju nadu. Then gene turns on. Onda se geni pad. And the trust. I takođe poverenje. See, you can only have a trust, have a hope, when you trust someone. Vi možete imati poverenje, i možete imati nadu samo kada vjerujete. So when I give my patient lecture. Kada ja držim mojim pacijentima predavanje. Most of my patients coming to me when they lost the hope. Većina njih mi prilazi kada su izgubili svu nadu. From the modern medical treatment. Nadu u modernu medicinu i tretmane koja im ona nudi. See, modern medicine do not do not approve the existence of this kind of energy we're talking about. Svatite, moderna medicina ne odobrava postojanje ove životne energije o kojoj pričam. So modern medicine is only treating us chemically or physically by removing some kind of cancer. Moderna medicina nas tretira samo hemijskim sredstvima ili fizičkim sredstvima, recimo direktnim uklanjanjem bolesti, kancera iz organizma. A takav način modernog tretmana medicinskog ne može da učini ništa dobro za naše gene. Zato što moderna medicina ne odobrava postojanje i rad ove energije o kojoj pričam. So, when they begin to understand kada ljudi počnu da shvate postojanje ove divne životne energije koja može da mijenja njihove gene, onda moji pacijenti imaju nadu. Svi ti geni koji su prethodno bili isključeni počinju da se pali. Onda zdravlje počinje da se poboljšava. Većina mojih pacijenata By knowing the truth, znajući istinu, goodness, dobrotu, and the beauty, i ljepotu, 
And then when you put all three things together, kada sve to stavite zajedno, it become love. To postaje ljubav. Si love must be truthful. Jer ljubav mora da bude istinita. And love must be good. Ona mora da bude dobra. And love must be beautiful. I ljubav mora da bude lijepa. So in love we have hope. U ljubavi mi imamo nadu. Yeah, we can trust. Mi možemo da imamo See, povjerenje. That's when you receive the love kada vi primite tu ljubav and then your genes can come back to normal vaši geni mogu opet da se vrate u normalu that's a wonderful energy to je divna energija of healing liječenje that is love a to je ljubav da naravno često kada pomenemo energiju when we mention energy jedno što možemo imati to su neke teorije onoj fizičkoj energiji koju fizika kao nauka nam are theories that physics today talks about. Međutim, mi pričamo o jednoj drugoj vrsti energije koju smo nazvali životna energija. Postoji li neki primjer adekvatan u prirodi, bilo na ljudima ili na drugim oblicima života. Znači, način na koji ta energija pokreće život oko nas. Da, kao što smo sada pomenuli, da ta životna energija, to je posebno ime koje ja koristim. Kada opisujem ovu energiju. Da, postoji mnošto primjena. Kako... Let's talk about cancer. Ajde, recimo, da pričamo o raku. Every human being svako ljudsko biće produce cancer cell every day. Svakodnevno proizvodi cijeli rak. Even though you are not cancer patient. Iako vi niste pacijent koji boluje od raka, even today, čak i danas, you produce cancer. Vi proizvodite cijeli rak. Svako to proizvodite. I do. A zašto onda neki ljudi postanu pacijenti koji boli od raka? A mi mi ne postanemo, mi drugi ne postanemo pacijenti koji boli od raka. To je opet stvar gena. We have many different kinds of immune cells. Imamo različite ćelije imunog sistema. And there is a special immune cell we call T cell. A postoji specijalna ćelija imunog sistema koju nazivamo T ćelijom. If you open the T cell, ako otvorite T ćeliju, there is a gene, postoji gen u njoj, which can produce cancer-killing substance. Koji može da proizvodi substancu koja ubija rak. So, we are not aware, consciously aware of where the cancer cell is and what kind of cancer cell is produced in our body. Mi nismo svjesni tog procesa i ne znamo kakav tip i gdje se ta ćelija raka u našem tijelu stvara. But this we call life energy. Ali ovo što mi nazivamo životnom energijom. Which is love. Koja je zapravo ljubav. Maybe divine love. Možda bolje reći božanska ljubav. Knows. Ona zna. Exactly where the tačno gdje se nalaze te ćelije raka i kakva je to ćelija raka. I onda ta energija kontroliše te ćelije kako bi se približile ovoj ćelije raka i kako bi odkolile and then produce cancer killing substance i kako bi proizvele substancu koja ubija rak and cure the cancer i konačno uništile cijeli rak mi ne znamo to and there is another example još jedan primjer like there is a fish a tropical fish recimo tropska riba and the special kind of tropical fish scientists discovered Posebna vrsta tropske ribe koju su naučnici otkrili. 
big news. I to je bila velika vijest. Yeah, it was uh, uh, presented on the cover of the very famous scientific magazine. Koja je bila objavljena na naslovnoj stranici naučnog magazina. And there this fish, male fish have a 12 female fishes. I taj mužjak riba je imala 12 ženki. So when scientists removed that one male fish out, kada su naučnici uzeli tog mužjaka iz te sredine, an amazing thing happened. Nevjerovatna stvar se desila. Uh, the, there is a male gene in the female fish. Postoji muški gen u ženki te ribe. Is turned off. Koji se isključio. Si, za da male gen do not work. Dakle, muški gen njihov ne radi. Only female gene is working. Samo ženski gen unutar te ženke radi. Th- that's why they are female. Iz tog razloga su one ženke. But amazing thing happened. Ali nevjerojatna stvar se desila. The one of the 12 female fish. Jedna od tih 12 ženki riba. Amazing gene change happens. Nevjerojatna promjena na genu se desila. Their female gene turns off. Njihov ženski gen se isključio. Their male gene turns off. A njihov muški gen se uključio. And within 72 hours. I u roku od 72 časa. They become male. On ona je postala mužjak. Si. Does fish knows how to change their genes? Da li riba zna kako da promijeni svoj gen? No. Ne. Uh, it is some kind of outside to influence. Je, to je neki spoljašnji utjecaj. Some kind of signal. Nekakav signal which can inf- control the gene. Koji može da kontroliše gen. Is uh, controlling uh, the sex gene. Koji kontroliše taj polni gen. And it can change I sex, sex of fishes. Da promijeni čak i pol ribe. Probably to maintain vjerovatno kako bi održali this uh, ecological balance. Tu ekološku ravnotežu yeah. u prirodi. There's another example. Postoji još jedan primjer. Is that uh, uh, um, when uh, when certain when there's too much acid rain kada imate previše kiselih kiša. So rain water is very acidic. Ona kišnica je vrlo kisela. Yeah. It can leach out all the phosphorus and the calcium in the soil. Može da uh, it can leach. No, yeah, leach uh, wash out. Aha, može da ispere uh, sav fosfor iz zemlje. So since you know, giraffe are eating the leaf of the uh, trees. S obzirom da žirafe jedu lišće na drveću and uh, uh, the leaf do not have enough phosphorus or calcium. A to lišće više nema dovoljno fosfora i kalcijuma. So uh, giraffe become deficient in uh, calcium phosphorus. Žirafa ima deficijenciju fosfora i kalcijuma organizmu. And strangely i onda na čudno they develop new appetite. Oni razviju novi apetit. To the uh, dry bones of dead animal. Prema suvim kostima mrtvih životinja. They, so they eat the bones. I onda one jedu ove kosti. The scientists discovered Naučnici su otkrili that those giraffe has a deficiency in phosphorus. Da te žirafe imaju deficijenciju fosfora. The giraffe never was attracted to the dry bone of that animal. A životinja, žirafa nikad nije imala, nikad nije bila privučena tom mrtvom how, kosti. How giraffe developed this kind of uh, attraction or, or appetite. I kako je sad ona razvila tu privačnost, taj apetit za tu kost? Interesting thing. Interesantna stvar. In the brain cell. U moždanim ćelijama. There's a certain substance we call NPY. Postoji substanca koju nazivamo MPY. Uh, when that's produced, kada se ta substanca proizvodi, because the gene was turned on, jer je taj gen uključen, then uh, giraffe, you know, feel the strong appetite. Onda žirafa osjeti snažan apetit. You know, to eat that. I želi da jede kost. It is just like the same thing happens to us. Ista stvar, slična stvar se dešava i sa nam. Let's say, recimo, uh, I need calcium. Meni je potreban kalcijum. For, for some reason, iz nekog razloga, uh, my body there is not much calcium. U mom tijelu ne postoji dovoljno kalcijum. Then we feel strong attraction. Onda mi osjetimo snažnu želju to milk. Za mlijeko. 
And I don't I didn't like milk. A ja recimo nisam volio mlijeko. But that day. Ali tog dana. I wanted to drink. Milk. Ja sam htio da popijem yeah. mlijeko. So there's a, all this kind of wonderful biological phenomena happens. Dakle svi ovi divni biološki fenomeni se dešavaju. I'm sure that is a, a control a siguran sam da su oni kontrolisani od strane životne more, you know, energije. Uh, uh, Postoji još mnogo pri, uh, primjera u prirodi. Da, upravo sam uh, poželio da kažem, znači, bio sam svjedok u nekoliko slučajeva primjera, kad je to dvije, tri godine, četiri, two or three or four year old, uh, jede kreč sa zida it's a, yes, a, a a part or, of wall, <laughs> ili or, zemlju or dirt uh, iz nekog razloga znači što, certain reasons znači yeah. ostio je potrebu so he had a uh, need. želim da kažem I da would, život oko nas i want to tell you that the life around us bilo kad su ljudi ili životinje u pitanju uh, doesn't matter are humans or animals mm-hmm. in the, in nije the samo stvar instinkta it's ili razuma not, only the case of instinct of mm-hmm. or reason nego je mnogo dublja but it's much deeper mm-hmm. that's right tako je See, like uh, uh, sometimes Recimo, do- dogs ponekad psi and the cats i mačke eat the weed you know grass jedu travu they don't do that all the time oni ne rade to stalno but whenever there is a need ali kada postoji potreba u njihovom organizmu izađu i jedu travu and we used to call instinct mi smo to nazivali instinkt but the instinct is amazing work ali instinkt je zapravo nevjerovatno djelovanje uh, uh, amazing work of this life energy nevjerovatno djelovanje te životne on energije the gene. na samom genu uh, so Uh, the reason why I call uh, I say that this uh, life energy is coming from uh, divine being is razlog zašto ja tvrdim da ova životna energija dolazi od božanskog bića jeste because it knows everything što ta energija zna sve something we human being don't know nešto što mi ljudska bića ne možemo da like znamo we don't know where, where the, my cancer cell is mi ne možemo da znamo gdje je naša ćelija raka u organizmu this being knows where the, exactly the cancer cell is. Ali to biće tačno zna gdje je ta ćelija raka. Or this divine being uh, knows ili recimo to božansko biće zna the, where the new male fish is needed. Gdje je potreban novi mužjak one tropske which ribe. Which dog, which cat, koji pas, koja mačka, which giraffe, koja žirafa requires a, a new supply of cars, uh, uh, you know, bones. So. Treba, treba nove uh, tvari u svom organizmu. So, so it must be this life energy is coming from Zato mora biti da ta životna yeah, energija someone who knows everything. Mora doći od nekoga ko zna sve. So or also has a kind of power to be able to control. Takođe ta energija mora imati moć da može da kontroliše. Genes which we cannot control. Naše gene koji mi sami ne možemo kontrolisati. So I can say that the love uh, uh, life energy is coming from omniscient and the omnipotent being. Zato ja mogu reći da ova životna energija dolazi od sveznajućeg i sve mogućeg bića. Znači, možemo reći, iako ste napomenuli, we can say that although you mentioned uh, neke teške bolesti, some of uh, very hard diseases, često neizlječive, uh, almost uh, uncurable. A čuo sam vašim predavanjima, But I heard on your lectures, da recimo, that, for example, Ljudi uopšte ne treba se boje rak. People should not be afraid of cancer. Mm-hmm. Nego da treba da se boje But sami they should sebe. Be afraid of themselves. Jer životna energija Because life energy dala tu mogućnost gave a possibility da ljudski organizam može da se izbori sa ćelijam rak. Human organism can deal with the cancer cells. Znači, nama životna energija pomaže. Možete so, nam to malo objasniti? Sad? Life energy helps us. Can you uh, stress it more? Can you explain us? Yes. Can you explain it? Uh, so what I do is I let my patient uh, understand ono što ja radim jeste dopuštam mojim pacijentima da razumiju the amazing love energy. Tu nevjerovatnu energiju ljubavi. Uh, this love energy is uh, 
omniscient, omnipotent. Ta energija ljubavi je sve znajuća, sve moguća. And which can control their gene again. Koja može opet da kontroliše njihove gene. And recover their gene back to normal. I da vrati njihov gen, da ga oporavi, vrati nazad u njegu. And also another important thing is. Još jedna vrlo važna stvar jeste. I have to let them understand. Jeste što ja moram da im pacijentima da dopustim, da razumijem zašto su se njihovi geni isključili. Recimo, mnogi pacijenti koji boluju od raka razlog zašto oni obolijevaju od raka i postanu pacijenti je da gen in the T-cell which produces cancer-killing substance is turned off. Jeste što taj gen koji proizvodi substanciju koja obija rak je isključen sada. Why? Zašto? Because those genes could not receive zato što ti geni su spriječeni, nisu mogli da prime life energy. Životnu energiju. The essence of life energy was suština te životne energije jeste truth istina dobrota, ljubav, nada, povjerenje. I gen tih pacijenata nije mogao da primi tu životnu energiju. Zašto? Zato što suprotnost toj životne energiji mi možemo to da nazovemo energijom smrti. Ta energija smrti još jače kontroliše te pacijente. Šta podrazumijevam pod ovim? Suprotno ljubavi jeste mržnja, bijes. Znači, da se je kapčio Recimo da je vas zarobio taj užasan bijes, mržnje. Ili vas je neko prevario. Neko vas je lagao. I izgubili ste mnogo novaca. I vaše povjerenje je srušeno. Tako ste ljuti. I tako ste ljuti. I taj bijes, ta moć koju bijes ima, ta moć energije mržnje se miješa i blokira životnu energiju. Iz tog razloga vaši geni ne mogu biti kontrolisani od strane životne energije. Na kraju krajeva, bolest jeste ne samo medicinski problem, to je problem duhovne prirode. Jer je to duh bijesa ili recimo duh mržnje. U našoj religiji, našim vjerovanjima, mi to nazivamo zlim dusima. A u religiji također nazivamo taj božanski duh, duh istine, duh zahvalnosti, duh opraštanja, duh ljubavi. Mi to nazivamo božanskim duhom ili svetim duhom. Na kraju krajeva, kada pogledate gen u odnosu na bolest, mi sada otkrivamo da sve bolesti počinju sa duhovnim problemima. Jer oba, i taj svet, i božanski duh, i zao duh, se bore u našem možda. Bore se za kontrolu na našim umom. Kako duh kontroliše našim umom. Kako zao duh može da me načini bijesnim. Jer duh može da utiče na našu moždanu frekvenciju. 
I came here and uh, in Montenegro. I traveled to some places, beautiful places. Dok sam bio za ovo vrijeme u Crnoj Gori, posjetio sam mnoga lijepa mjesta. I went to Kotor. Bio sam u Boki Kotorskoj. And on that morning it was a beautiful rainbow. I tog jutra našli smo na predivnu dugu. And it was so beautiful. I bila je tako divna. See, my brain, I was singing, I was laughing. Tog trenutka pjevao, smijao sam se. Why? Zašto? Because I produce endorphins. Zato što je moj mozak proizveo endorfin, dopamin. Dopamin. And my brain wave is good alpha wave. I moj moždani talas je postao onaj dobar alfa moždani talas. I wish the people who is watching this television program have the alpha wave. Ja bih htio da svi koji gledaju ovaj program sada imaju taj alfa talas. Because the people watching is feeling yes, this is true. Zato što ljudi koji možda gledaju ovo shvataju i razumiju da je ovo istina. This is a wonderful interview. I kažu ovo je divan intervju. Then they they are brainwave. Onda će njihovi možda ni talasi. The spirit of the truth. Taj duh istine. May change their brainwave. Sve promijeniti njihove možda ni talasi. And by brainwave change. A promjeno možda ni talasa. Or this good electrical wave. Sa taj dobar električni talas. You know spread through. Se širi kroz. The nerve. Nervni sistem do svih različitih ćelija i utiče na gen. Na taj način mi se osjećamo zdravi. Dakle, bolest nije medicinski problem samo. Medical means it can be corrected by Medicinski to znači da bi mogli to možda da ispravimo uz pomoć lijekova. A kako vi možete da izliječite? Recimo, jedna prelijepa dama je u dubokoj depresiji. Zato što mrzi njenu svekru. Znači, Because of this anger and hatred toward the mother-in-law, bije se mržnje prema svoje sve krvi. Her endorphin gene is turned off. Nije endorfinski gen se isključio. She is not happy at all. Ona nije srećna uopšte. So you give, so if you don't know this life energy, ako vi ne znate, nemate poznanja o životnoj energiji, which can turn back on the endorphin gene again, koja opet može da aktivira endorfinski gen, only thing you are going to do is jedina stvar koju ćete raditi, take antidepressant, jeste uzimati antidepresant, or even drugs, ili možda čak neke droge. So it is spiritual problem. Dakle, problem leži u duhovnoj prirodi. But people are trying to solve spiritual problem. A ljudi pokušavaju da riješe ovaj duhovni problem with some, you know, drugs. Sa recimo and some medicine. Lijekovima i nekim drugim drogama. See to to solve this this lady's depression problem. Da bi riješili problem ove dame koja ima problem sa depresijom. She has to forgive. Ona mora da oprosti njenoj svekli. Kako oprostiti? Ona mora da primi energiju ljubavi. Ova energija ljubavi je posebna vrsta energije. Kada mi kažemo da je ljubav životodavna energija, ali ta ljubav jeste, ta božanska ljubav jeste, i ona kaže, voli neprijatelja svoga. To je tip bezuslovne ljubavi. Kada vi primite ovu ljubav od tog božanskog duha, onda imate moć, duhovnu energiju, da prebrodite tu energiju smrti, tu energiju bijesa, energiju mržnje. Na taj način mi moramo da riješimo problem sa genima. Tako što ćemo riješiti problem sa genima, mi možemo da prebrodimo naše bolesti. Moramo da zapamtimo All this gene problem we do have. Svi ti problemi sa genima koje imamo. It's not just scientific problem. Nisu samo problemi naučne prirode. It is a spiritual problem. To su problemi duhovne prirode. Ako se ne varam. If I'm not mistaken. 
ili ako mogu tako reći, naše životi, ljubav i mržnja, zdravlje i bolest, su nerazdvojivi, to jest na nas direktno utiče ta kosmička, epska borba između dobra i zla. Vi ste rekli tačnim riječima ono što sam ja htio da kažem i to je dim. To je dim. Upravo tako. Znači, ono na što ne možemo uticati, a što snažno ostavlja posljedice po naše zdravlje, je najznačajnija, najrasprostranjenija bolest savremenog čovjeka. To je stres. Koliko je u suštini, koliko je stres suština svih naših bolesti i kako se izboriti s tim? S obzirom da smo pričali o ovome do sada, o toj životnoj energiji i energiji smrti, to je u odnosu sa genima. Postane vrlo jasno, očigledno, da je stres glavni uzrok bolesti. Šta je stres danas u ovoj tački vremena? To je prihvatanje zlog duha, lošeg duha. Radije nego što bi birali oproštenje, mi je učiniti mi biramo da se naljutimo. Radije nego što biramo oproštaj, mi biramo mržnju. Na kraju krajeva to jeste izbor. Dakle, duh dolazi i čeka na naš izbor. Hajde da se vratimo onom primjeru identičnih blizanaca. Kada majka nije bila u situaciji da pripremi doručak, loš duh je sugerisao objema blizancima. Ova majka te ne voli ali također i Sveti Duh kaže, tvoja majka te voli. To je izbor koji mi pravimo. Dakle, opraštanje i mržnja to je naš izbor. Da bi napravili ovaj zdrav izbor, mi nekako izbor od Boga. Moramo da prihvatimo ovaj divan duh Boži. Da bi bili ljuti. Da bi mrzjeli. Ne moramo da pravimo izbor. Zato što ovaj loš duh neće da dozvoli slobodu izbora. Loš duh je duh sile prisiljavanja. On želi da te zarobi. On želi da te porobi. A Boži duh sa druge strane, duh ljubavi, on nas ne prisiljava. Iz tog razloga imamo potroškoće da izaberemo Boga. Jer loš duh nas je zarobio. Recimo, loš duh koristi svekrvu. Loš duh uđe u svekrvu. I toliko poteškoća daje suprozinjenog sina. I i sada supruga njenog sina je zarobljena u bijesu i mržnji. I sada ona 
has to recognize her situation. Mora da prepozna svoju situaciju. So, uh, so she has to choose God. Mora da izabere Bog. Uh, because God is the only one. Zato što je Bog jedini. Who can save, who can save her out of this anger. Koji može da je izbavi iz tog bijesa. Human being, we cannot. Mi ljudska bića ne možemo With sami od sebe. Only thing we can do is drink alcohol. Jedino što možemo sami od sebe da pijemo alkohol, da se drogiramo. And but we can. We wonderful thing is. Ali dina stvar je što. We human being has that choice. Što mi ljudska bića uvijek imamo izbor. God is giving us. Bog nam daje izbor. I want to choose you. I onda mi kažemo, Bože, želim da izaberem tebe. Pomozi mi. Help me to forgive. Pomozi mi da oprostim. Save me out of this. Spasi me. Anger and hatred. Izbavi me od ovog, od ove mržnje i bijesa. So this kind of process. Ovaj ova vrsta procesa, duhovnog procesa, je najvažniji proces pomoću kojeg možemo da riješimo problem sa stresom. Stres dolazi od lošeg duha, a olakšanje od stresa jeste što ćemo tražiti moć koju Bog ima. A to je moć ljubavi koja čak može da vas učini da oprostite vašo neprijatelju. Ranije sam napomenuo da ljudi na ovom podneblju u Crnoj Gori vole primjere. A ja sam se sjetio sad jednog. Prije Par godina u Crnu Guru je, na neki način, su dva tigra od nekud iz Azije obrela su se u Crnoj Gori. A znam da je tigar sinonim siline prirode snage, prirode zdravlja, gracioznosti. Međutim, nakon nekoliko mjeseci boravka u tom kavezu, on se razbolio od raka i umrao je. Kada takva jedna sila prirode podlegne stresu, onda nam je jasno čemu pričam. Šta bih želio da vas pitan još? Šta još možemo ovako reći? Što bi našim gledovcima pomoglo da u kratkim crtama? U konkretnom smislu im pomognemo? U borbi protiv raka, diabetesa, pritiska? against diabetes, cancer, high blood pressure. I da na taj način u ovom našem intruvi sada privučemo pažnju u ovim trenutcima. And in that manner we focus their attention to this interview in this moment. So, the most important thing najvažnija stvar in health što se tiče zdravlja is having good feeling jeste da imate dobro osjećanje, da gajite dobro osjećanje. Moje srce bi trebalo biti ispunjeno istinom, dobrotom, ljepotom, nadom i povjerenjem. Iako gajite sva ta predivna osjećanja, tu duhovnu energiju, ako se hranite užasnom ishranom, ako jedete lošu hranu. Čuo sam da ljudi u Crnoj Gori konzumiraju dosta mesa. A svi znamo da prevelika konzumacija mesa lomi taj balans ugljenih hidrata u našem organizmu i bjelančevina. 
it can cause many many different kind of diseases tako da to može prouzrokovati različite bolesti so we need to eat Healthful. Dakle, moramo zdravo da se hranimo. And I am a vegetarian. Ja sam recimo vegetarijanac. I used to love eating meat. Nekada uh, sam volio zaista da jedem meso. At that time I had all kind of sickness. Ali u to myself. vrijeme sam i sam bio vrlo bolestan. Of course, you know, I at that time I was kind of atheistic mind. Naravno, i u to vrijeme sam uh, posjedao i taj ateistički um. As a physician I kao doktor, ignorisao sam bilo kakvu mogućnost postajanja životne energije. I mislio sam da svi procesi u mom tijelu su zapravo instinktivni procesi. Uklanjao sam svaku mogućnost za postajanje ovog božanskog bića koji bi mogao da ima nekakav utjecaj na mene. S obzirom da sam dobio konačno taj duh istine i prihvatio sam istinu da postoji to duhovno biće koje je zapravo ljubav, Apsolutno bezuslovno biće koje je biće bezuslovne ljubavi. Toliko sam bio dodirnut i bio sam srećen što Bog zaista mene voli. I to je načinilo da se moje navike iskrane promijene. Vegetarijanska iskrana je zdrava iskrana. I kao doktor čital sam dosta različitih stvari o vegetarijanskoj iskrani. I da, mogu da kažem da je to istina. Dakle, naučno sam prihvatio prednost vegetarijanske iskrane. Onda je vrlo važan faktor i vježbanje. Vježbanje je tako važno, jer ako ne vježbate dovoljno, dosta važnih struktura u vašem tijelu će doživjeti degeneraciju, posebno kapilarni sistem. Dosta gena će početi da se isključuje. Iz tog razloga, ako pođete u predivnu prirodu, u planinske krajeve, sa čistim vazduhom, i dišete, onda ćete imati dobru cirkulaciju organizma. Dakle, moramo da vježbamo svakodnevno. Makar jedan sat vježbanja. I naravno, tu je faktor vode. Potrebna nam je voda. Mnogo više nego sokovi, recimo Coca-Cola ili kafa. Našem tijelu je potrebna voda. Ne želite da zalivate vaše bitke Coca-Cola. Naravno da će da umre nakon nekog vremena. A vi imate mnošto obila, to ste bogati dobrom vodom. Koreja je toliko industrializovana. Imamo mnogo planina i rijeka. Ali su toliko zagađene. Kada sam vidio čiste, plave rijeke, samo posmatrajući te rijeke, rijeke Crne Gore, moji geni su se pali. To je tako živo. I rekao sam, ovo je tako živo, tako čisto. Čak i ako imate dosta smeća, nije me bilo briga za to. Voda je bila ta. Tako da sam dosta fotografisao vodu. Jer takve fotografije i slike ne možete da vidite u Koreji. Ja želim mojim prijateljima u Koreji da pokažu. Hoćete da vidite kako izgleda prava rijeka. Dobra voda. Pijenje vode je vrlo važno. I imate dosta sunčanih dana. 
then you what you need to do is ono što je potrebno da radite jeste you should be in moderation in everything da budete umjereni u svemu to not overwork nemojte da previše radite to not overeat nemojte da se prejedate so it's a moderation dakle umjereno controlling then controli se i sve clean air čist vazduh if anybody else has a clean air then montenegro i don't think so da li iko ima čisti vazduh od Crne Gore? Well, ne vjerujem. I guess many people complain there is no industry here. Mnogi ljudi se žale da ovdje nema industrije. You know, I, I feel here in Montenegro. Ali ja osjećam da ovdje u Crnoj Gori. This is the only nation. Osjećam da je ovo jedina nacija, jedina država. Only nation can guarantee your health. Koja može da vam garantuje vaše zdravlje. Only problem here. Jedini problem ovdje koji imate jeste too much meat eating. Previše mesa u ishrani and not doing exercise. I manjak vježbanja. Otherwise, druge stvari you have everything. Imate sve. Or other nations do not have. Sve druge zemlje koje nemaju toliko mjere. China is ruining their country. Kina uništava svoju zemlju. Korea is ruining their country. Koreja uništava svoju državu. But uh, clever nations, Ali pametne nacije, like a Norway, recimo poput Norveške, you know, New Zealand, Novog Zelanda, they know what is more important. oni znaju šta je važnije. So they don't want industry. Oni ne žele industriju. They want to preserve the nature. Oni žele da se čuvaju prirodu. I wish uh, Montenegrin people go forward. Volio bi da ljudi u Crnoj Gori napreduju. To be a healthiest nation da budu najzdravija nacija na because you have all the conditions zato što imate sve uslove god already gave you koji vam je bog već dao because even though you have a you don't have an you know, clean air clean water iako nemate iako ne bi imali čist vazduh i čistu vodu there is no beauty in the nature ako ne postoji ni ljepota u prirodi then it's boring onda je zaista dosadno but you have everywhere ali imate sve such a beautiful tako, ne, takve divne krajeve. So, uh, then clean air, čist vazduh, and then rest. I odmor. Yeah. The means that the don't overwork. To znači da ne treba da previše radite. Uh, then uh, lastly i trusting. Na posledku da imate povjerenje. See this uh, wonderful truth. O ovu divnu istinu. Mislim da će vas Crnogorci vrlo rado poslušati iz ovoga kad ste rekli da ne moraju puno da rade. I think that Montenegrins will gladly listen to your advice to not work a lot. Jedna druga stvar sam želio još da vam kažem. One more thing I wanted to tell. Kad ste pominjali rijeke, jezera, ima jedna šala, veza me malo za stres. There's a joke, it's connected to the topic of stress. Da, u Crnoj Gori i na ovim prostorima. Da, in Montenegro and on these areas. Muškarstite kad se ožene. Men when they get married. Tek onda počinju da kupuju pribor za pecanje. Then they start buying a fishing equipment. Okay. I evo za kraj sami da napomenemo još nekolike važne stvari a to je da cijela ova naša priča ne bi izgledala kao sa neke propovjedonice ili crkvene službe ima još jedna vrlo bitna stvar a to je da ste vi osnovali dvije institucije sa nazivom New Start i da je kroz njih prošlo oko 25.000 pacijenata koje ste vi liječili. Ono što je bitno napomenuti je da su mnogi ljudi koji su bolovali od raka kada im je zvanična medicina rekla da im više nema spasa dolazili kod vas po pomoć možete nam reći nešto o tom konkretnom o toj konkretnoj vrsti iskustva koju ste vi imali da divna iskustva smo imali Naravno, nisu svi pacijenti izlječeni. 
razlog jer nema svako povjerenje. Ako ne vjerujete, vi nemate nadu. Ako nemate nadu, vaš gen ne želi da se uključi. Jednog pacijenta u Kanadi koji sam liječio imao je rak jetre. Doktori su ga liječili hemoterapijom i odlučili su, digli su ruke od njega, nemoguće ga je bilo izliječiti. Doktori su preporučili da on presadi jetru. Iako imate tu novu jetru koja vam je presađena od donora, to ne garantuje lijek. Zašto? Zato što zato što ćete vi u svakom slučaju proizvoditi ćelije rak. Ili su one već raširene širom tijela. Dakle, ta transplantacija će vam dati samo još malo vremena. Rak će se definitivno razviti u toj novoj jetri. Dakle, ako ne može biti kancer, Dakle, ako mu ne presade jetru, vjerovatno će umreti u roku šest mjeseci. Ali uz presađivanje organa može živjeti još dvije, tri godine. Tako da ne postoji li u tom slučaju. I on je toga bio svjestan. On je bio spreman za presađivanje. I potrebno je neko vrijeme da proći, dok pravi donor, prava jetra, se ne pojave. Morate da čekate makar šest mjeseci. U među vremenu, on je pošao na internet i otkrio ovaj program, novi početak, moja predavanja. I bio je tako srećan, dobio je nadu, njegovi geni su počeli da se aktiviraju, promijenio način iskrane, počeo je da vježba i činio je sve što sam pomenuo ranije. Dva mjeseca su prošli. I rak u njegovoj jetri počinje da nestaje. I bio je tako srećan zbog toga. Doktori su bili iznenađeni. Kako se rak smanjuje? Tako je bilo mnogo kancerov, kako je bilo mnogo različnih različnih. Imao je četiri različita raka koja su se razvijala i svaki od njih se smanjiva. Konačno, tri od ta četiri su potpuno nestala. Samo posljednji taj je ostao. Jedne noći, dva ujutro je bilo, telefon zvoni. Dobro jutro. I kažu mu, vaša jetra je spremna. Poslaćemo helikopter za vas. Dođite odmah. Kako bi vam presadili jetru? I nije znao šta da kaže, šta da uradi. I doktor kaže, you have to answer Morate da mi odgovorite u roku 5 minuta. U suprotnom ova jetra mora da ide nekom drugom. Ja ne možete dugo održavati tu jetru u tom stanu. Dakle, mora brzo da se presadi. Iz tog razloga je helikopter trebao da dođe po njega. 
I onda se on ustezao. He says it was the most difficult five minutes in his life. Kaže to je bilo najtežih pet minuta u njegovom životu. So doctor says this is five minutes. Doktor kaže pet minuta. Your answer. Prošlo. Tvoje odgovore. He said ne. I onda on kaže ne. And he felt. I osjetio lakšan. So he refused. Odbije. Zašto? Zato što se njegovo stanje poboljšao. Odlučio je da nastavi ovim programom i tri mjeseca kasnije rak se potpuno povokao iz njegovog organizma. Njegovi doktori su bili šokirani. Bio je tako srećan. Tako je bio naš program i postaje volonter u ovom našem programu. On dolazi u našu instituciju i drži ovo, dijeli sa ljudima o divno iskustvo. I kaže, ja sam čak odbio transplantaciju. Potpuno je bio izlečen. To je bilo prije sedam godina. I dalje je živ i zdrav. Bez ikakvih tragova rak. Sedam, osam godina je već prošlo. To je divno iskustvo. Imam još mnogo takvih iskustava takve vrste. Dr. Lee, ova emisija je prijedna na kraju. Želim da vam se zahvalim što ste bili gost televizije Montana. I da naglasim da je bila posebna privilegija pratiti vaše predavanje. Želim vam još dosta izliječenih pacijenata. Želim da kad se vrate svoje kući u Južnoj Koreji, zateknete mir, i želim također da se zahvalim Miroslavu na sjajnom prevodu. Hvala vam za dobro translaciju. A vama, poštovani gledoci, želim da se zainteresujete i da pokušate, to jest da možete u Hrišćanskoj adventističkoj crkvi dobiti DVD-e sa predavanja profesora Lija i siguran sam da ćete u mnogim od njih naći mnogo toga što bi moglo da vam koristi makar da shvatite svoje bolesti i način kako da pokušate da ih izličite. Doviđenja.